गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं आप सबका जीवन ज्योति बायो चैनल में स्वागत करती हूँ शुभ प्रभात बोल रही हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं प्लीज देखते समय लाइक और सब्सक्राइब करें अच्छा अब एक नेचुरल हैबिटेट में हूँ एक कॉलोनी के पार्क में हूँ क्या दिखाना चाहती हूँ गुलमोहर का फ्लार ठीक है इसका फूल दिखाना चाहती हूँ सीजनल है ये पौधा खूबसूरत है ऑर्नामेंटल है ट्री है अब आप इनके पहले ट्री से मिल लीजिए इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं एक लंबा चौड़ा प्लांट है ऊपर जरा उसकी ब्लूमिंग देखिए देख रहे हैं आप पूरी कैनोपी रेड है ऐसा लग रहा है दूर से देखिए तो पार्क में अगर तीन चार प्लांट है यहाँ पे जहाँ खड़े हम लोग तीन चार प्लांट है पूरा का पूरा रेड कैनोपी दिखाई पड़ता है ऐसा सुंदर प्लांट होने की वजह से इसको फ्लेम प्लांट के नाम से भी जानते हैं चलिए आइए अब देखते हैं इस प्लांट के फ्लावर के बारे में और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ थोड़ा स्पेसिफिक सा प्लांट है देखिए इसकी जो लीफ है ना ये लीफ जो है वो कंपाउंड है फ्लावर यहाँ रख लेते हैं ये लीफ जो है वो कंपाउंड लीफ है देखिए ऐसे ये कंपाउंड ऐसे यहाँ से ये लीफ ये ये लगी है ये सिंगल लीफ इसको ये ये बोलेंगे ये हो गई हमारी फर्न के जैसी लीफ दिखाई पड़ रही है लेकिन बेसिकली फर्न तो ये है ही नहीं ना ये हमारा प्लांट है और ट्री काफी बड़ा एंजियोस्पर्म का प्लांट अब ये कंपाउंड लीव्स कहलाते हैं दीज लीव्स आर कंपाउंड लीव्स यानी जो इसका लीफ बेस है जो सोलन है वो यहाँ से ऐसे लगा हुआ था तो जो ये ब्रांच है ये नोड हो गई अगली लीफ ये लगी है नोड पे लगी है स्टेम के नोड पे अब जरा इसके फ्लावर के बारे में देखते हैं देखिए ये स्टॉक जा रहा है जिसमें हमें खूब सारे फ्लावर्स लगे हुए दिखाई पड़ेंगे ठीक अब क्या करेंगे ये एक सिंपल बर्ड है देखिए देख रहे हैं आप ये बर्ड पूरी बंद है इस फ्लावर में जब ये फ्लावर बनेगा जैसे ये फ्लावर बन गया ये देखिए यहाँ से फ्लावर बन गया तो ये हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा ये ये पेडिसल कहलाता है फ्लावर स्टॉक कहलाता है यानी फ्लावर जिस अपने जिस वृंत से जिस स्टॉक से अपने इस पेडियंकल पे फ्लावर एक्सेस पे लगा हुआ है उसको हम लोग पेडिसल कहते हैं ये लगा हुआ है इतना इसका स्टॉक लंबा है और यूँ हैंग करता हुआ ये बड़ा खूबसूरत दिखाई पड़ता है अच्छा अब जरा इस बर्ड के ऊपर जाते हैं जो कली है ना वो देखिए उसके ऊपर जो कैलेक्स पहला वर्ल्ड फ्लावर का ये कैलेक्स जो है उसके संख्या गिनती करेंगे एक एक सेपल की तो ये फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव एजेस से काउंट करते हैं ये वन ये किया टू ये किया थ्री ये किया फोर ये किया फाइव अच्छा अब क्या अगर ऊपर से ये ग्रीन है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कैलेक्स का मेन फंक्शन होता है जब तक अंदर के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हो तब तक उस बर्ड का प्रोटेक्शन करना है ना अब अगर ये ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा बट मजेदार चीज क्या है कि जब ये फ्लावर ओपन हो जाता है है ना इस फ्लावर को ये निकाल लिया मैंने यहाँ से डिटैच किया जब ये फ्लावर ओपन हो जाता है तो आप देखिए इसके कैलेक्स ये जो कैलेक्स पीछे की तरफ से ग्रीन है ये ये जो ग्रीन है ये जो सेपल जो ग्रीन है वो अंदर से कलर्ड है कुदरत का करिश्मा ऐसे वाले कैलेक्स को हम लोग पेटोलाइट कहते हैं इसीलिए फ्लावर मैंने सेलेक्ट किया देखिए पेटोलाइट वर्ड आपके क्लासेस के टेक्सट बुक में इंट्रोड्यूस किया हुआ है अच्छा आपके देखिए कैसे लगा हुआ है लोग जब डिस्क्रिप्शन होता है तो बोलते हैं पेटल्स आर अल्टरनेट विथ सेपल्स है ना तो ये पेटल लोगे करोला अब आप देख रहे हैं एक पेटल है एक सेपल है एक पेटल है एक सेपल है एक पेटल है एक सेपल है जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं दैट पेटल्स आर अल्टरनेट विद सेपल्स अब इस फ्लावर के पार्ट्स को देख लेते हैं ठीक है ये वन टू थ्री फोर फाइव ग्रीन पार्ट की काउंटिंग हो रही है वन टू थ्री फोर फाइव तो इस पूरे वर्ल्ड को हम लोग कैलिक्स कहते हैं एक होगा तो सफल हो जाएगा अब आप जरा इस पेपर पर आ जाए देखें इसको हमने डिटैच करके यहाँ रखा जो कैलेक्स था है ना इस पार्ट को हमने डिटैच करके रखा जो कैलेक्स था ये देखिए अंदर से रखा नंबर कितने हैं तो हमने नंबर लिख लिया फाइव पहला वर्ल्ड है कैलेक्स पेटेलॉइड सेपल वर्ल्ड बोलेंगे पेटेलॉइड क्यों बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि ऊपर से आपको ये मिथ क्रिएट करता है लगता ही नहीं कि ये कैलेक्स है लगता ही नहीं कि ये सेपल है ऐसा लगता है कि ये पेटल है ठीक है अब इसके पेटल्स के बारे में जान लेते हैं देखिए इनके पेटल्स जो है ना वो अनिवेन है दिख रहा है ये वाला सबसे बड़ा है दिस इज द लार्जेस्ट वन एक ही हमने रखा है यहाँ पे ये ये लार्जेस्ट वन है सबसे बड़ा और कैसा पेंटेड है 
है ना और ये जो चार दिख रहे हैं ये ये वन फिर ये हो गया टू और ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर है ना सबको जब हम पांच के पांच को मिला देंगे तब हम वर्ड यूज करेंगे कोरोला नंबर एक सिंगल को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा पेटल जब इन सबको मिला देंगे करोला नंबर कितने हैं फाइव एंड देर फ्री फ्रॉम ईच अदर अच्छा अब ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना इस ऊपर वाले को बेसिकली वो लोग स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं यानी हमें क्या करना है ये लिखना है दैट इज स्टैंडर्ड एक ये ऐसा मानते हैं कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है एस टी ए एन डी ए आर टी स्टैंडर्ड हो गया ठीक है अच्छा आप देख रहे हो उसमें कितना ब्यूटीफुल का ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने नेचर ने प्रकृति ने इसमें ला करके ऑरेंज कलर के ऊपर येलो कलर का पेंट कर दिया हो सो दे आर फाइव इन नंबर अब इसके बाद इस वाले पार्ट में ये जो आप देख रहे हो ये एंड्रोशियम है तो हम लोग एक एक करके निकालना शुरू करते हैं ना पूरा मिलाएंगे तो एंड्रोशियम देखिए एंथर लोब डिटैच हो रही है एंथर लोब है फ्लावर का ये एंथर लोब ड्राई हो गया था तो ये फिलामेंट से अटैच हो रहा है एक सिंगल को निकालेंगे एक सिंगल ये एक निकालेंगे तो स्टेमिन है ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक फिलामेंट और ये एंथर लोब सबको निकाल लेते हैं देखिए आइए इनको निकाल के यहाँ लगाते हैं ये हो गया ये फिर कहा जा रहे हैं ये ये टू मोर देखिए टू टू फोर ये हो गया ये और फिर देखेंगे हम लोग ये ऐसे यू और एक और निकाल दिया ये निकल गया पूरा ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यानी अगर हम लिखें कि स्टैमिन क्या है है ना एस टी ए एम ई एन ये हमने लिखा स्टैमिन तो उनका नंबर टेन है ये जो ऐसा दिख रहा है इसको हम फिलामेंट बोलेंगे ये हो गया फिलामेंट है ना ये फर्टाइल नहीं है और जो ये पार्ट दिख रहा है ये ये हो गया एंथर लो ये हो गया एंथर लो बन गया ये ऐसे अच्छा सबके सब अलग अलग थे यहाँ पे एंथर फ्यूज नहीं है अच्छा अब क्या करना है जो लास्ट वॉल होता है दोनों है ना यहाँ पे देखिए एंड्रोशियम भी और गायनोशियम भी जो लास्ट वॉल है वो सॉलिन है नीचे से निकाल के दिखाती हूँ ये हिस्सा ये पार्ट ये, ये निकाल देते हैं इसको ये देखिए अब ये ऐसे रखा तो ये तो पेडसेल हो गया ये गायनोशियम है गायनोशियम को और क्लियर कर लेते हैं और क्लियर करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये ऐसे ये रख दिया ये गायनोशियम हो गया इसको पिस्टल भी कहते हैं द गायनोशियम एंड पिस्टल इज द सेम थिंग अब अगर इसका ये पार्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा स्टिग्मा है ना ऊपर टॉप वाला एस टी आई जी एम ए और ये पार्ट देखेंगे तो हो जाएगा स्टाइल एस टी वाई एल ई ठीक है और जो ये सॉलिन पार्ट है ना ये ये हो जाएगा ओवरी ओ वी ए आर वाई चलिए अब इस प्लांट के सारे नाम पते पता कर लीजिए जिसका फ्लावर है क्योंकि दोनों पार्ट थे मेल भी फीमेल भी तो हमने वर्ड क्या यूज किया हर्माफ्रोडाइट है ना क्या वर्ड यूज किया हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्शुअल भी कह सकते हैं इधर देखिए आप इसका लैटिन नेम डेलोनिक्स डेलोनिक्स रेजिया के नाम से जानते हैं ये इसका लैटिन नेम है साइंटिफिक नेम है हिंदी में हम लोग इसको गुलमोहर कह रहे हैं इसकी जो फैमिली है वो फेबेसी है फेबेसी इसका मॉडर्न नेम है लेटेस्ट नाम है इसका जो पहले नाम था इस फैमिली का वो था लेग्यूमेनेसी यानी पुरानी किताबें पढ़ेंगे ना तो उसमें आज भी ये लेग्यूमेनेसी में इसका डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ेगा हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाई होता है और किसी हर्माफ्रोडाइट प्लांट के लिए जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल ये हर्माफ्रोडाइट प्लांट का सिम्बल है तो आज जो आपने देखा है वो है गुलमोहर नाम डेलोनिक सुरेजिया इसको जंगल की आग या फ्लेम प्लांट के नाम से जानते हैं इतनी अच्छी वाली ब्लूमिंग होती है इतनी भयंकर वाली ब्लूमिंग होती है कि पूरा पूरा प्लांट रेड दिखाई पड़ता है पूरी पूरी चीजें पूरा प्लांट ऊपर से कैनोपी से रेड दिखाई देता है खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट तो इसी खूबसूरती के साथ बायो पढ़िए टाटा बाय बाय